প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো সুস্থ আছো বন্ধুরা আমরা এই পর্বতে আজকে আলোচনা করব কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিয়ারেন্স সম্পর্কে এবং রিয়ারেন্সের যে মানে অন্যান্য বিষয়গুলো অর্থাৎ কিছু নিয়ম আছে রিয়ারেন্সের অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটাকে তোমরা কীভাবে সাজাবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সটাকে তোমরা কীভাবে সাজাবে তো আমরা এটা গত পর্বগুলোতে আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা কিছু উদাহরণ সম্পর্কে দেখব তাহলে আমরা যে দেখব যে যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যে রিয়ারেন্সগুলো আসে অর্থাৎ বিবৃতিমূলক বাক্য সেগুলো কীভাবে আসে কীভাবে সম্পন্ন হবে তো আমরা এটা বলেছিলাম যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সর্বপ্রথম কিন্তু সাবজেক্ট অর্থাৎ বাক্যের কর্তাটা সবার আগে আসে তারপরে আসে ভার্বটা আসে এবং তারপরে আসে অবজেক্ট আসে এবং এটা আর একটাভাবে হইতে পারে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে অসলারি ভার্ব অর্থাৎ সাহায্যকারী ভার্ব তারপরে মূল ভার্ব যেটা মূল ভার্ব অনেক থাকতে নাও পারে সেটা সাহায্যকারী ভার্বের কাজ করতে পারে মূল ভার্বটা এবং তারপরে অবজেক্ট এবং তারপরে এক্সটেনশন বা অতিরিক্ত অংশ এখানে চলে আসবে কিন্তু অন্যান্য বিষয় এখানে লক্ষণীয় মাঝে মাঝে এখানে আর্টিকেলও থাকতে পারে মাঝে মাঝে এখানে প্রি পজিশনও থাকতে পারে সেই শব্দগুলো কিন্তু আমরা একটার পর একটা নির্দিষ্টভাবে ইউজ করতে হবে তাহলে প্রথমটা দেখবো যে পোলাইট আর শি গার্ড ইস তাহলে আমরা সিটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য করবো কারণ সিটা বাকে কর্তা তাহলে সেটা আমরা সবার আগে নেব তাহলে সি এরপরে সাহায্যকারী ভাবে আছে এখানে ইজ তাহলে সি ইজ অর্থাৎ সাবজেক্টের পর সবসময় সাহায্যকারী ভাবটা আগে আসবে এটা কোনো অন্য কোথাও যাবেই না অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে প্রথমে সাবজেক্ট এবং তারপরেই যদি সাহায্যকারী ভাব বাক্যের মধ্যে থাকে তাহলে সেইটাই আসবে তাহলে সি ইজ এরপরে এরপরে আর্টিকেল নাম্বার এ এখানে পোলাইট পি ও এল আই টি পোলাইট গার্ল জি আই আর এল গার্ল ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে পোলাইট গার্ল আমরা এইভাবে বাক্যটাকে সম্পন্ন করতে পারি এরপর দেখছি যে এখানে ইউ নাও হোয়ার ডু লিভ ডু তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে বাক্যের মধ্যে যখন দেখবে যে কোনো ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড আসছে তখন ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটাকে সবার আগে আমরা ইউজ করবো যে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটা যে কোনো বাক্যই থাকুক না কেন সেটা হোক ইন্টারোগেটিভ এটা হোক হলো এক্সক্লোমেটারি যে বাক্যে থাকুক না কেন সেই বাক্যটাই আমরা ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটাকে আগে ব্যবহার করবো তাহলে এখানে হোয়ারটা দেখি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড তাহলে সেটাকে আমরা আগে ব্যবহার করবো হোয়ার এরপরে যখন দেখবা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কোনো ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড আছে তারপরে আমরা অবশ্যই ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডের পরে অবশ্যই আমরা ব্যবহার করবো হলো ভার্ব তাহলে এখানে আছে সাহায্যকারী ভাবে আছে ডু আছে তাহলে হোয়ার ডু এরপরে সাহায্যকারী ভাব যখন চলে যাবে তখন আমরা ব্যবহার করবো মূল ভার্ব তাহলে হোয়ার ডু দুঃখিত মূল ভার্বটা তারপরে সাবজেক্টটা আগে আসবে প্রথমে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড তারপরে মূল ভার্ব দুঃখিত অক্সলারি ভার্ভ তারপরে হলো সাবজেক্টটা তাহলে ইউটা এখানে সাবজেক্ট তাহলে এখানে ইউ ইউ এরপরে আসবে মূল ভার্ভ তাহলে মূল ভার্ভটা এখানে লিভ মানে বাস করা তাহলে এখানে লিভ এরপরে অতিরিক্ত অংশ নাও তাহলে হোয়ার ডু ইউ লিভ নাও এরপরে আমরা যাব নেক্সটটাতে অত সি নাম্বার দেখা যাচ্ছে যে ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্য ক্লাস এখানে ইজ মোস্ট তাহলে এখানে দিস ক্লাসটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য করব দিস ক্লাস অর্থাৎ দিস ক্লাস দিস ক্লাস দুঃখিত বন্ধুরা দিস এখানে দেখো আমরা ইজটাকে ইউজ করলাম কারণ দিসটা সাবজেক্ট এবং তারপরে ইউজ করবো সাহায্যকারী ভাবে তাহলে দিস ইজ হ্যাঁ এরপরে আমরা একটা এখানে আর্টিকেল আছে দিস ইজ দ্য মানে নির্দিষ্ট করার অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে দিস ইজ দ্য এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস তাহলে আমরা দেখলাম যে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস অর্থাৎ দিসটা প্রথমে আমার সাবজেক্ট তাহলে এটা আগে যাবে তারপরে সাহায্যকারী ভাবে এরপরে যাবে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে আছে একটা এখানে আসলে হলো অ্যাডজেকটিভ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা অ্যাডজেকটিভ তো এখানে অ্যাডজেকটিভ আগে সবসময় দা বসে তাহলে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস এরপর আমরা দেখব এরপরেরটা অর্থাৎ ডি নাম্বারটা ডি নাম্বারটা এখানে দেখছি যে দে এখানে হলো দেটা হলো এখানে সাবজেক্টটা হলো দে এরপরে অগ্রলের ভাবে আছে আর দে আর এরপরে মূল ভাব যেটা তাহলে হলো ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং এরপরে আমরা দিতে পারি ইন দা গার্ডেন অর্থাৎ দে আর ওয়ার্কিং ইন দ্য গার্ডেন এবং লাস্ট ডেটটা আমরা দেখবো যে এখানে ইংলিশ ক্যান স্পিক শি ফ্লুয়েন্টলি এখানে কিন্তু এই বাক্যটা অক্সলারি দুঃখিত যখন দেখবো অক্সলারি ভাবটা আছে বাক্যের মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ইউজ করা হয় তাহলে এখানে ক্যান তা আমরা আগে ইউজ করবো কারণ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যখন যাবা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কিন্তু গিয়ে দুঃখিত অ্যাসার্টিভ নয় ইন্টারগেটিভ তাহলে ইন্টারগেটিভে যখন যাবা ইন্টারগেটিভে সবসময় হয় আগে ডাব্লিউ এস ওয়ার্ডটা আগে আসবে নয়তো সাহায্যকারী ভাবটা আগে আসবে এই ইন্টারগেটিভ কিন্তু দুইভাবে গঠন হতে পারে সেটা সাহায্যকারী ভাবে আগে এসে গঠন হতে পারে আবার ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড আগে এসে গঠন হতে
অর্থাৎ আমরা দেখো যে লাস্টে বসে আমরা প্রশ্নগুলো চিহ্ন দেব সেটা হলো যে ক্যান শি স্পিক ফ্লুয়েন্টলি তাহলে দেখলাম বন্ধুরা যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু রিয়ারেঞ্জমেন্ট অর্থাৎ তোমরা লক্ষ্য রাখবা যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সেস হলে পারে সেখানে সাবজেক্ট আগে আসবে এবং যখন ইন্টারোগেটিভে সেটা যাবে তখন দেখবা যে তোমরা হয় আগে অক্সলারি ভার্ব আসবে দুঃখিত অক্সলারি ভার্ব আগে আসবে নয়তো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আগে আসবে এবং সেই হিসেবে এটা যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আগে আসে তারপরে এই সাহায্যকারী ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট তারপরে হলো ভার মূল ভার্ব এটা করে আমরা এটা করতে পারি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট তারপরে মূল ভার দুঃখিত অক্সলারি ভার্ব তারপরে মূল ভার্ব হ্যাঁ এবং এক্সটেনশন মানে এভাবে ইউজ করে আমরা রিয়ারেঞ্জমেন্টগুলো কমপ্লিট করতে পারি তাহলে বন্ধুরা এই পর্বটা দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা আগামী পর্বগুলোতে আরও গুরুত্বপূর্ণ রিয়ারেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হবো সে পর্যন্ত ভালো থেকে সুস্থ থাকো